è iniziato il mese più positivo dell'anno per quanto riguarda Bitcoin e le criptovalute. In questo momento vediamo un mare di rosso diffuso. Cosa è successo ragazzi? È colpa delle criptovalute oppure c'è qualcos'altro che purtroppo sta succedendo che ovviamente ha portato il mercato delle cripto e i mercati in generale a scendere? Quindi in questo video voglio assolutamente aggiornarvi a riguardo ragazzi, ci sono tante cose di cui parlare, cose anche positive in verità. Quindi adesso iniziamo subito perché uh, ottobre viene chiamato a October, quindi un mese di uh, positività per quanto riguarda i mercati cripto e dal 2013 solo due volte abbiamo visto <coughs> diciamo un mercato in rosso con un meno 12%, un meno 3% mensilmente. Questa è la terza volta che succederà 2024, i fattori esterni possono ovviamente far succedere tutto ciò perché uh, diciamo... Eh, la situazione geopolitica è davvero molto complicata Prima di iniziare ragazzi però un mi piace Basta un click al gioco che ho fatto come al solito Se non siete iscritti iscrivetevi al canale per non perdervi nulla Perché cerco sempre di aggiornarvi Ci sono in verità tante notizie positive Soprattutto per quanto riguarda anche Crypto.com Per quanto riguarda il burn di Crow eccetera Altri 4 milioni potrebbero essere bruciati Ma ne parliamo verso la fine Quindi restate sintonizzati assolutamente Crypto Bubbles, mani di rosso, tutte le cripto sono in rosso, FTT uh, in, con un più 22% ragazzi perché FTX ripagherà i creditori, ne ho parlato nell'ultimo video, ho ricevuto anche qualche critica perché mi dicevate, uh, qualcuno ha, ha, diciamo, si è messo a ridere per quello che è successo uh, perché nell'ultimo video ho parlato di October, ho parlato che sarebbe stato un mese positivo, però ragazzi ovviamente le guerre non possono essere predette, gli attacchi non possono essere predetti da parte della, le, del... Um, dell'Iran a Israele, quindi cose del genere, quindi mi dispiace, però lo stesso è solo il 2 ottobre oggi, quindi abbiamo tutto il mese davanti e tanto può succedere, e il prezzo di Bitcoin alla fine è 61.500 dollari in questo momento per registro, devo essere sincero, le altcoins ragazzi hanno tenuto abbastanza bene, cioè di solito se seguite il mercato cripto da anni sapete che fanno meno 10, 15, 20%, 30% il rosso quando Bitcoin scende, ma in questo caso ragazzi... Hanno messo meno 3, meno 4, niente di che, lo Bitcoin ha recuperato abbastanza e sono sicuro che potrebbe recuperare se dovesse esserci positività sui mercati a breve. Sapete che è successo ragazzi, purtroppo è avvenuto l'attacco, non voglio diciamo, entrare nel, nel, nei dettagli, non è questo il video giusto da guardare se volete sapere notizie al riguardo, però l'Iran eh, diciamo, riceverà un, un contrattacco perché il, il presidente dell'Israele ha risposto che hanno commesso un grande errore e pag la pagheranno per questa cosa quindi non è finita qui purtroppo ragazzi e questo non fa ben sperare per le cripto nel prossimo mese, nei prossimi mesi perché ovviamente quando ci sono guerre è sempre così gli asset tendono a scendere però sono opportunità ragazzi non vi sto a dire che io, io faccio i miei accumuli da anni, da 4 anni, 5 anni ormai ho sempre fatto così poi mi sbaglio, mi sbaglierò, va bene però è servito spesso, ve lo dico, e voglio continuare adesso. Per quanto riguarda Crypto.com, ragazzi, ci sono tante novità, soprattutto questa qui, che è una, è una Prime Card, uh, che avrà tantissimi benefici, come ad esempio uh, uh, regali annuali, avrà anche uh, il, uh, la possibilità di avere risposte 24 ore su 24, reali risposte che risolvono problemi, però bisogna mettere uh, un milione di dollari in Crow e Stake, ci sono tanti vantaggi, ne volevo parlare, però lo stesso un milione di dollari in, in Crow è molto raro che succeda, però lo stesso c'è questa carta. Se, qual se qualcuno è interessato lo faccia perché ha tanti vantaggi e in verità ci sono tantissime altre novità per quanto riguarda uh, l'exchange, per quanto riguarda uh, i... Cont i Uh, diciamo la possibilità di fare trading uh, sull'exchange per quanto riguarda i bonifici cose interessanti per tanti utenti nel mondo spesso per l'Italia non ci sono tante cose infatti controllo sempre se ci sono promo relative all'Italia però in questo momento ragazzi si stanno un po', es stanno un po espandendo altrove più che uh, in Europa soprattutto negli U UAE e io ho il conto UAE di Crypto.com e ci sono tantissime promo ultimamente per ricevere fino a 20.000 dollari, cose del genere, però per quanto riguarda l'Italia non tantissimo. Ragazzi poi tutti parlano di uh, October, October, eh, però lo stesso, uh, parlano di 100.000 dollari per Bitcoin, tutto è possibile, non penso 100.000 dollari per Bitcoin ad ottobre, però anche rompere il massimo storico precedente, oltre 70.000 potrebbe essere positivo. Spero che ciò accada ragazzi, spero che sia un mese super positivo per le cripto in generale. Poi abbiamo visto lo stesso ieri 242 milioni di outflow per quanto riguarda Bitcoin e gli spot ETFs, quindi... 
quasi 300 milioni di dollari che sono usciti, che sono stati venduti e eh, questo vuol dire che il prezzo di Bitcoin per me ha tenuto alla grande ragazzi, cioè stiamo parlando di 61 mila dollari e questo qui è un grafico che ho disegnato mesi e mesi fa, guardate queste resistenze e supporti, rispettate ogni volta che vengono toccate ragazzi, ogni volta che vengono toccate davvero non muovo mai queste resistenze e supporti, sono così da mesi, basta guardare i miei video vecchi, ogni qualvolta il prezzo di Bitcoin tocca queste resistenze e supporti eh, qui in queste zone tende a rimbalzare. E per me siamo sempre in questo range, niente è cambiato, se dovessimo scendere sotto i 50.000 lì potremmo preoccuparci, però lo stesso per adesso, niente di che ragazzi, solo una, una situazione di guerra molto preoccupante in generale. E adesso ragazzi voglio parlarvi finalmente della notizia riguardante uh, Crow e il Burn, perché uh, come ben sapete Crow non sta, sta bruciando uh, diciamo tanti Crow quando si arriva a, nella pool a 50 milioni. E in questo momento vediamo uh, che ci sono altri 56 milioni di crow da bruciare, 4 milioni e mezzo di dollari in questo momento. E uh, gli ultimi burn sono avvenuti a dicembre 2023 uh, e anche a luglio 2024, 50 milioni e 50 milioni di crow, stiamo parlando sempre di milioni e milioni, già bruciati in totale 100 milioni, quindi la parola è stata mantenuta, ci sono altri 56 milioni di crow da uh, bruciare. Quindi uh, super super positivo tutto ciò e io come al solito ragazzi vi aggiorno al riguardo, spero che ciò accada perché significa che man mano la situazione potrebbe cambiare, non dico in maniera assurda però potremmo assistere a un bounce di crow verso l'alto grazie a questa cosa dei burn, quando bruceranno tantissimi altri crow ci vuole davvero tanto ovviamente, è banale dire che questi, questi burn, questi qui sono significativi, ci bisogna di tantissima percentuale di burn però lo stesso fa stanno facendo qualcosa, ripeto che qui il pezzo di Crow ha mantenuto questa, questo range qui, questa zona così, spero non lo perda perché ritorniamo sui 0.05 dopo, però lo stesso le, le altcoins hanno tenuto molto molto bene. Detto questo ragazzi ci sono tantissimi bonus eh, che sapete be molto bene sul mio, eh, tra tramite il mio link qui in basso in descrizione, eh, avete Big Get, avete tantissimi altri bonus, con Big Get avete il 5% di sconto sulle fees per sempre, fino ad 8.000 dollari bonus, e tantissime altre promo, vi aggiorno sempre su Telegram, il, il, diciamo il canale ufficiale Telegram, non mi, so, mi sono dimenticato di farvelo vedere in questo video, però sapete benissimo che qui in basso in descrizione ci sono tanti link super super utili. Detto questo ragazzi, grazie mille ancora a tutti per la visione di questo video, noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura, vi ricordo o mi piace, basta un click, un'iscrizione e spero che le cripto si riprendano, noi ci aggiorniamo direttamente venerdì. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata ancora.